நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் உயர்கல்வி வழிகாட்டி தொடர்பான பாடங்கள் எடுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் முதலாவதாக அசிம் பிரேம்ஜி யூனிவர்சிட்டி என்று கூகுளில் டைப் செய்து கொள்ளவும் பிறகு அசிம் பிரேம்ஜி யூனிவர்சிட்டியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள பக்கத்தை கிளிக் செய்ய வேண்டும் இங்கு பல்கலைக்கழகத்தை பற்றிய தகவல்கள் தனித்தனியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை நாம் கவனமாக படித்து பார்த்த பிறகு அட்மிஷன்ஸ் அண்ட் எய்ட் மெனுவை கிளிக் செய்து அண்டர் கிராஜுவேட் அட்மிஷன் ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும் பிறகு கீழே ஸ்க்ரோல் செய்து ரெஜிஸ்டர் ஹியர் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் அதன் பிறகு கிளிக் ஹியர் டு அப்ளை என்கிற பட்டனை கிளிக் செய்யவும் இங்கு சைன் அப் என்ற இடத்தை கிளிக் செய்து நமக்கென ஒரு அக்கௌண்ட் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் இங்கு முதலில் நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் கேட்கப்பட்டிருக்கும் பிறகு லாஸ்ட் நேம் இதனை தொடர்ந்து நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரி கேட்கப்பட்டிருக்கும் உரிய விடையை அளித்து சைன் அப் என்கிற பட்டனை கிளிக் செய்ய வேண்டும் பிறகு நாம் இங்கு அளித்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு இந்த பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஒரு இமெயில் கிடைத்திருக்கும் அதில் கொடுக்கப்பட்ட லிங்கை கிளிக் செய்து உள் நுழைய வேண்டும் உள் நுழைந்ததும் நாம் நமக்கேற்றவாறு கேட்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வடிவத்தில் அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் நம்பர் உள்ளிட்டவைகள் இடம்பெற்று ஒரு பாஸ்வேர்டை உருவாக்க வேண்டும் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் என்ற இடத்திலும் அதே பாஸ்வேர்டை குறிப்பிட்டு சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட் பட்டனை கிளிக் செய்தவுடன் நேரடியாக பல்கலைக்கழக இணையத்திற்கு சென்றுவிடும் முதலாவதாக அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இங்கு நம்முடைய தனிப்பட்ட விவரங்களை குறிப்பிட வேண்டும் ப்ரோக்ராம் குரூப் என்ற இடத்தில் அண்டர் கிராஜுவேட் என்பதையும் அட்மிஷன் சைக்கிள் என்ற இடத்தில் இரண்டு கேம்பஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் நமது விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு ஒன்றை செலக்ட் செய்ய வேண்டும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்களாக இருந்தால் கட்டாயம் பெங்களூரை தேர்வு செய்து கொள்ளவும் ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்கிற இடத்தில் நம்முடைய பெயரையும் லாஸ்ட் நேம் என்கிற இடத்தில் நம்முடைய இனிஷியலையும் குறிப்பிட வேண்டும் மிடில் நேம் என்பது கட்டாயம் கிடையாது அடுத்தபடியாக டேட் ஆஃப் பர்த் இங்கு நம்முடைய பிறந்த தேதியை சான்றிதழில் உள்ளவாறு குறிப்பிட வேண்டும் மொபைல் நம்பர் ஃபார் எஸ்எம்எஸ் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் என்ற இடத்தில் தற்போது நமது பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் நம்பர் எதுவோ அதை குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்தபடியாக ஆல்டர்னேட்டிவ் காண்டாக்ட் இங்கு ரிலேஷன்ஷிப் என்ற இடத்தில் பல்வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் நாம் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நேம் என்கிற இடத்தில் ரிலேஷன்ஷிப்பில் யாரை குறிப்பிடுகிறோமோ அவருடைய பெயரையும் மொபைல் நம்பர் இமெயில் என்ற இடத்தில் அவருடைய தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியை குறிப்பிட வேண்டும் ஃபாதர் மதர் பிரதர் சிஸ்டர் என்பதை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளவும் மின்னஞ்சல் முகவரி இல்லை என்றால் மாணவரின் மின்னஞ்சல் முகவரியை குறிப்பிட்டு விட வேண்டும் அடுத்தபடியாக கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் இங்கு நான் தற்போது வசிக்கக்கூடிய முகவரி எதுவோ அதை குறிப்பிட வேண்டும் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் என்கிற இடத்தில் தற்போது நாம் வசிக்கக்கூடிய முகவரியும் நிரந்தர முகவரியும் ஒன்றாக இருந்தால் அருகே உள்ள செக் பாக்ஸை கிளிக் செய்தால் மட்டும் போதும் இல்லை என்றால் நிரந்தர முகவரியை தனியாக குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்ததாக ஹவு டிட் யூ கெட் டு நோ அபவுட் அசிம் பிரேம்ஜி யூனிவர்சிட்டி என்கிற கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கும் அதற்கு பல்வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஏதேனும் ஒன்றை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நாம் த்ரூ மை ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் டீச்சர்ஸ் என்பதை செலக்ட் செய்யலாம் பிளீஸ் ஸ்பெசிஃபை என்ற இடத்தில் நம்முடைய பள்ளியின் பெயரை குறிப்பிட்டு சப்மிட் பட்டனை கிளிக் செய்ய வேண்டும் தற்போது நாம் இனிஷியல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை முடித்துவிட்ட காரணத்தால் கண்டினியூ பட்டனை கிளிக் செய்ய வேண்டும் அடுத்தபடியாக அப்ளிகேஷன் டீடைல்ஸ் இங்கு முதலாவதாக பேக்ரவுண்ட் டீடைல்ஸ் இதில் நேஷனாலிட்டி என்ற இடத்தில் நாம் இந்தியராக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்தியன் என்று குறிப்பிட வேண்டும் ஜெண்டர் என்ற இடத்தில் நாம் மாணவனாக இருக்கும் பட்சத்தில் மேல் என்றும் மாணவியாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஃபீமேல் என்றும் குறிப்பிட வேண்டும் டொமிசில் என்ற இடத்தில் கர்நாடகா மத்திய பிரதேசம் ஆகிய இரண்டு மாநிலங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் எனவே நாம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருக்கும் பட்சத்தில் அதர்ஸ் என்று கிளிக் செய்ய வேண்டும் ஹாவ் யூ அப்ளை டு அஸ் ப்ரீவியஸ்லி என்ற இடத்தில் நாம் இதற்கு முன்பாக அசிம் பிரேம்ஜி பல்கலைக்கழகத்திற்கு விண்ணப்பித்திருந்தால் எஸ் என்றும் இல்லை என்றால் நோ என்றும் குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்தபடியாக லாங்குவேஜ் டீடைல்ஸ் இங்கு லாங்குவேஜ் என்ற இடத்தில் பல்வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் நமது வசதிக்கும் விருப்பத்திற்கும் ஏற்றவாறு உள்ள மொழியை குறிப்பிட வேண்டும் ஸ்போக்கன் ரைட்டிங் ரீடிங் என்ற இடத்தில் நாம் குறிப்பிட்டுள்ள மொழியை நமக்கு பேச எழுத மற்றும் வாசிக்க தெரியுமா என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்தபடியாக ப்ரோக்ராம் அப்ளையிங் ஃபார் இங்கு இரண்டு ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்கும் அதற்கு நாம் படிக்க விரும்பும் இரண்டு பாடப்பிரிவுகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும் கேம்பஸ் என்ற இடத்தில் நாம் தேர்ந்தெடுத்த பாடப்பிரிவுக்கு 
சில பாடப்பிரிவுகள் பெங்களூர் மற்றும் போபால் ஆகிய இரண்டு முக்கிய மாநகரங்களிலும் சில பாடப்பிரிவுகள் ஏதாவது ஒரு மாநகரத்தில் மட்டுமே இருக்கும் அடுத்தபடியாக ப்ரிஃபர்டு டெஸ்ட் சென்டர் மற்றும் ப்ரிஃபர்டு இன்டர்வியூ சென்டர் என்ற இடத்தில் நாம் எந்த இடத்தில் தேர்வு எழுத விரும்புகிறோம் என்றும் நேர்காணலை சந்திக்க விரும்புகிறோம் என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும் நாம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருக்கும் பட்சத்தில் சென்னை என்று குறிப்பிடலாம் இவை அனைத்தையும் முடித்த பிறகு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் அடுத்தபடியாக எஜுகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இங்கு நேம் ஆஃப் த ஸ்கூல் காலேஜ் என்ற இடத்தில் பத்தாவது மற்றும் பனிரெண்டாவது வகுப்பை எங்கு படித்தோம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் அட்ரஸ் ஆஃப் த ஸ்கூல் என்ற இடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள இரண்டு பள்ளிகளின் முகவரியை குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்தபடியாக கண்ட்ரி ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ற இடத்தில் பள்ளி அமைந்திருக்கக்கூடிய நாடு மாநிலம் மற்றும் மாவட்டத்தை குறிப்பிட வேண்டும் ஸ்கூல் காலேஜ் போர்டு என்ற இடத்தில் நாம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் என்றால் ஸ்டேட் என்பதை கிளிக் செய்யவும் மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ற இடத்தில் நாம் பத்தாவது மற்றும் பனிரெண்டாவது வகுப்பில் எந்த பாடப்பிரிவை தேர்ந்தெடுத்தோம் என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் பர்சன்டேஜ் கிரேட் சிஜிபிஏ என்ற இடத்தில் பர்சன்டேஜ் என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் ஓவரால் பர்சன்டேஜ் கிரேட் சிஜிபிஏ என்ற இடத்தில் நம்முடைய பத்தாவது மற்றும் பனிரெண்டாவது மதிப்பெண் சதவீதத்தை குறிப்பிட வேண்டும் நாம் தற்போது பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்தால் பதினொன்றாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சதவீதத்தை குறிப்பிடலாம் இயர் ஆஃப் பாசிங் என்ற இடத்தில் நாம் எந்த ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பை முடித்தோம் என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் நாம் தற்போது பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்று குறிப்பிட வேண்டும் டைப் ஆஃப் ஸ்கூல் காலேஜ் போர்டு என்ற இடத்தில் நாம் அரசு பள்ளி மாணவராக இருந்தால் கவர்மெண்ட் என்று குறிப்பிட வேண்டும் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற இடத்தில் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி என்ற இரண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒருவேளை நாம் தமிழ் வழியில் படித்திருந்தால் அதர் என்பதை கிளிக் செய்து தமிழ் என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் ரீஜியன் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் என்ற இடத்தில் நான்கு கேட்டகரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் நமக்கு பொருத்தமான ஒன்றை தேர்வு செய்யவும் கிளாஸ் டுவெல் ஸ்கூல் குரூப் என்ற இடத்தில் நாம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருந்தால் நன் ஆஃப் தீஸ் என்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும் அனைத்தையும் முடித்த பிறகு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் அடுத்தபடியாக சோஷியோ எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட் இங்கு முதலாவதாக ஃபாதர்ஸ் எஜுகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் மதர் எஜுகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் என்ற இடத்தில் நம்முடைய பெற்றோருடைய கல்வி விவரங்கள் குறித்து இங்கு தெரிவிக்க வேண்டும் கேஸ்ட் ரிலீஜியன் என்ற இடத்தில் நாம் எந்த வகுப்பு மற்றும் மதத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் ஓபிசி வகுப்பை சார்ந்தவராக இருந்தால் கட்டாயம் ஓபிசி சான்றிதழ் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிசி எம்பிசி டிஎன்சி பிசிஎம் என்ற உட்பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் ஓபிசி என்று மட்டுமே குறிப்பிட வேண்டும் மெயின் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி என்கிற இடத்தில் நம்முடைய குடும்பத்தினர் செய்யக்கூடிய முக்கிய பணி அதாவது தொழிலை குறிப்பிட வேண்டும் ஃபேமிலி இன்கம் பெர் இயர் என்ற இடத்தில் பல்வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நமது குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானத்திற்கு ஏற்றவாறு அதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ஆன்வல் இன்கம் என்ற இடத்தில் நம்முடைய குடும்பத்தில் ஆண்டு வருமானத்திற்கான தொகை குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்தபடியாக டு யூ விஷ் டு அவைல் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் யுவர் ஸ்டடி சட் அசிம் பிரேம்ஜி யூனிவர்சிட்டி என்ற இடத்தில் நீங்கள் படிக்கும் போது அசிம் பிரேம்ஜி பல்கலைக்கழகத்தில் நிதி உதவியை பெற விரும்புகிறீர்களா என்ற கேள்விக்கு நாம் அரசு பள்ளி மாணவர் என்றால் கட்டாயம் எஸ் என்று குறிப்பிட வேண்டும் ஆர் யூ ஏ பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி என்ற இடத்தில் நாம் மாற்றுத்திறனாளியாக இருக்கும் பட்சத்தில் எஸ் என்றும் இல்லை என்றால் நோ என்றும் குறிப்பிட வேண்டும் இவை அனைத்தையும் முடித்த பிறகு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் அடுத்தபடியாக அப்லோட் போட்டோகிராஃப் என்ற இடத்தில் நம்முடைய சமீபத்திய புகைப்படத்தை ஜேபெக் வடிவத்தில் ஐம்பது கேபியிலிருந்து நூறு கேபிக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் புகைப்படத்தை பதிவேற்றம் செய்வது தொடர்பாக பலருக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் நாம் ஆன்லைன் மூலமாக கூட புகைப்படத்தை கம்ப்ரஸ் செய்து எளிமையாக பதிவேற்றம் செய்து சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் என்பதை கிளிக் செய்யலாம் அடுத்தபடியாக நாம் வழங்கிய தகவல்கள் அனைத்தும் சரியானதா என்பதை சரிபார்த்துவிட்டு ப்ரொசீட் பட்டனை கிளிக் செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் எடிட் செய்து கொள்ளவும் இறுதியாக பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்தையும் கவனமாக படித்துவிட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள செக் பாக்ஸில் டிக் செய்து பே அண்ட் சப்மிட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் கட்டணத்தை நாம் கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் மூலமாக கூட செலுத்தலாம் தேர்வு எழுத காத்திருக்கும் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்